ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరో పథకం పేరు మారింది ఇప్పటికే దాదాపు రెండు మూడు పథకాల పేర్లు మారినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక పథకం కూడా పేరు మారింది టీడీపీ హయాంలో ప్రారంభించిన చంద్రన్న పెళ్లి కానుక పథకం ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుకగా మారింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది గత ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పథకాల పేర్లను సీఎం జగన్ మారుస్తూ వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఇప్పటికే మధ్యాహ్న భోజన పథకం పేరును వైఎస్ఆర్ అక్షయ్ పాత్రగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పథకాన్ని వైఎస్ఆర్ పింఛన్ కానుకగా మార్చారు రవి గారు అంటే ఇది జరుగుతానే ఉంది మళ్ళీ జరిగింది చంద్రన్న రాజ్యం పోయి జగనన్న రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత అన్ని చోట్ల రాజన్న గారు ప్రవేశిస్తున్నారని దీని అంతటి యొక్క సారాంశం ఊరు మారినా పేరు మారినా మాట మారినా మనిషి మారినా అని ఇక్కడ పార్టీ మారితే పథకాల పేర్లు మారడం అన్నదే అది ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు కదా గత ప్రభుత్వం కూడా చేసింది కానీ మరీ ఇంత ఉధృతంగా చేయనక్కర్లేదు ఇప్పుడు అన్న క్యాంటీన్లు ఉన్నాయి దాంట్లో ఒక అన్న కాదు కదా అన్న అంటే అన్నే కదా ఉండొచ్చు ఎవరైనా అన్న కావచ్చు కదా ఇప్పుడు దాన్ని కూడా రాజన్న క్యాంటీన్లు అని పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారు అంటున్నారు అంటే ప్రతి దాన్ని కూడా ప్రజల ధనంతో చేసే ప్రతి పథకాన్ని కూడా అది ప్ర ప్ర పాలక పక్షం యొక్క ప్రచారం కోసం వాడుకోవడం అనేది ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అది ప్రజాస్వామ్యంలో నిజానికి ఉండకూడదు ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు అని పెట్టాడు ఇందిరమ్మ అని రావడం కోసం ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంటు రూరల్ అవన్నీ కూడా పెట్టి ఆ పదం తెప్పించాడు ఆయన ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ అన్న పేరు కూడా అలాగే తెప్పించారు వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి కానీ దాన్ని బట్టి ఏమి ప్రజలు అది మార్పు తలకిందులు అయితే ఉండదు కానీ అనారోగ్యకరమే అన్నీ మార్చక్కర్లేదు కానీ ఆయన కూడా పెట్టుకొని ఉండకూడదు కదా తనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఎన్ ఎన్టీఆర్ది పెడితే అదొక తీరు చంద్రన్న లోకేషన్ అని మీరు పెట్టకుండా ఉంటే గొడవ వచ్చేది కాదు కాబట్టి మీరు మీది పెట్టుకున్నప్పుడు తర్వాత వచ్చిన వాడు వాళ్ళు మారుస్తున్నారు ప్రజలు అలవాటు పడిపోయారండి ఇటువంటి ఏ పేరైతే వస్తే చాలా సక్రమంగా అనుకుంటున్నారేమో ప్రజలు సక్రమంగా పూర్తిగా వస్తాయి అది ఎన్నికల వరకు వస్తాయి అనేది ఉన్నా అసలు ఇలాంటి సంకుచితమైన రాజకీయాలు ఎవరుంటే వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎవరు వచ్చినా ఇంతే అనే ఒక నిర్లిప్తత భావన ఒక నిర్వేదం ప్రజల్లో వచ్చేసింది ఇంకా చాలా పథకాలు మారుతాయి మనం చూసేవి ఇంకా కొన్ని మాత్రమే ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఢిల్లీలో జేఎన్యూ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ పేరు మోడీ పేరు పెట్టాలనేది బీజేపీ ఎంపీ అసలు ఇండియాకే ఊరికే ఇండియా బదులు మోడీ గారి పేరు పెడితే ఏ గొడవ లేకుండా పోతుంది కదా అన్నాను నేను అట్లాగే ఇంకా చూద్దాం మనం చాలా పథకాలు మారుస్తారు జగన్ గారు ట్రేస్ లేకుండా కూడా అంటే చాణుక్యుడికి ఒక ముళ్ళు కూర్చుకుంటే దాన్ని ఇలా పిండి కలుపుకొని నీళ్లలో పిండి చేసి నీళ్లలో కలుపుకొని తాగాడని కథనం అక్కడ మొదలవుతుంది నంద నవ నందవంశీకులు అక్కడ చూస్తే ఆయన తీసిపోతారు అలాగే ప్రత్యర్థి పార్టీ అనేది అవశేషాలు రూపురేఖలు కూడా పాలనలో ఎక్కడా ఉండకూడదు అనే ఒక భావం మీద ఈ ప్రభుత్వానికి బలంగా ఉన్నట్టుగా ఉంది దీనికి సంబంధించి ఈ మధ్య ఒక నేషనల్ పేరు ఏదైనా మార్చాలి చంద్రన్న పేరు మార్చవచ్చు రామారావు గారికి చంద్రబాబు వెన్నుపోటు పొడిచాడు అనేది కదా వీళ్ళ ప్రధానమైన సిద్ధాంతం మరి అటువంటి అప్పుడు ఎన్టీఆర్ని కూడా ఎందుకు మార్చారు ఎన్టీఆర్ పేరు మార్చడానికి వీళ్ళు పథకం పనుతున్నారని ఒక స్క్రోలింగ్ చేసి వైరల్ చేసి నానా బీభత్సం చేశారు ముందు దాన్నే మార్చారు ఆరోగ్య పథకం దీనికి సంబంధించి ఈ మధ్య ఎక్కడో కూడా ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది ఇంగ్లీ మన ఇంగ్లీష్ మీడియా నేషనల్ మీడియాలో ఇదే సేమ్ గత ప్రభుత్వ లెగసీ నుంచి మొత్తం వైపౌట్ చేయడానికి ఒక రకంగా కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కానీ వీటికి సంబంధించి కొన్ని నిర్ణయాలు ప్రతికూలంగా మారుతున్నాయేమో అని అని చెప్పి వాళ్ళు ఒక సందేహం థింగ్ అండి అంటే పేరు మార్చిన ఒకటి తీరు ఒకటి పేరు ఇప్పుడు ప్రకాశం పంతులు గారు సంజీవ్ రెడ్డి ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రకాశం బ్యారేజ్ అని పెట్టాడు అప్పటికి ప్రకాశం పేరు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి అక్కడ ఏం లేదు ఆయన ఉండగా జరిగింది అది గతంలో ఉన్న వాళ్ళ పట్ల ఇంకా మీరు అన్న రెండో భాగానికి వస్తే ఆర్థిక విషయాలు వాణిజ్య విషయాలు వీటికి సంబంధించి మా వాళ్ళు ఉండాలి అచ్చమదేయులు ఉండాలి అనేది ఒకటి రెండు తస్మదేయులు ఉంటే సమస్యలు సృష్టిస్తారేమో వాళ్ళు మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్లోకి తీసుకోలేరు కదా వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవాలి కదా అనేది ఒకటి ఈ రెండు కారణాల వల్ల ఒక అదే పనిగా వెంట పడి మరీ అన్నీ మారుస్తున్నారనే స్పష్టం దీనివల్ల అదే నేను అన్నది అవసరమైనవి మారిస్తే చాలా మంచిది ఎక్కువ నష్టం జరిగేవి మారిస్తే చాలా మంచిది మీరు పిడుక్కు బియ్యానికి ఒకటే మంత్రం పెట్టేసరికి ఇది పెద్ద పని అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా పని చేయడానికి ఒక ఆరు నెలలు పడుతుంది ఆరు నెలలు ఎందుకు ఆగాలి చేసుకుంటూ పోవచ్చు కదా ఆ విషయంలో మటుకు అవసరాన్ని మించిన ఇది జరుగుతుంది రైట్ 